హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈజ్ రవి విడే నేను రీసెంట్లీ చేసిన వీడియోలో ఏ విధంగా ఆర్ట్ రీస్ లో సాఫ్ట్ ప్లేక్ బిల్డప్ అవుతుంది అండ్ కాల్సిఫైడ్ అయిన హార్డ్ ప్లేక్ అంటే ఈ సాఫ్ట్ ప్లేక్ ఎందుకు డేంజర్ అసలు హార్ట్ అటాక్ అనేది దీని వల్లే వస్తుంది అన్న విషయాలని చాలా డీటెయిల్ గా చెప్పాను ఒకవేళ అది చూసి ఉండకపోతే డెఫినెట్లీ చూడండి నేను ఆ వీడియో లింక్ ఇక్కడ కామెంట్స్ లో ఫస్ట్ కామెంట్ కింద పిన్ చేసి పెడతాను ఈ వీడియోలో ఒకవేళ మీకు సాఫ్ట్ ప్లేక్ కానీ కాల్సిఫైడ్ అయిన హార్డ్ ప్లేక్ కానీ మీ ఆర్టరీస్ లో ఉంటే దాన్ని రివర్స్ చేయడం ఎలాగా అనేది నేను మీకు చెప్తాను ఇది చాలా మంది అడిగేది కామెంట్స్ లో పాత వీడియో కింద అయితే దీన్ని రివర్స్ చేయడానికి మరీ డీటెయిల్డ్ గా చెప్పడానికి కొంచెం వీలు కాదు ఎందుకంటే ఇది పర్సన్ టు పర్సన్ మారుతుంది ట్రీట్మెంట్ విధానం ఎందుకంటే ప్రతి పర్సన్ యొక్క ఆరోగ్య పరిస్థితి సేమ్ ఉండదు వాళ్ళ హార్మోన్ లెవెల్స్ వేరేగా ఉంటాయి వాళ్ళ డైజెషన్ లెవెల్స్ వేరేగా ఉంటాయి వాళ్ళ ఏజ్ వేరేగా ఉంటుంది సో పర్సన్ టు పర్సన్ ఇవి మారతాయి అయితే కామన్ గా కామన్ గా ఏవైతే ఉంటున్నాయో అవి చెప్తాను మీకు అంటే కామన్ గా రెమిడీస్ ఏంటనేది కామన్ గా ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అన్నిటికంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్లేక్ ని రివర్స్ చేసేది మనకి అన్నిటికంటే బెస్ట్ నెంబర్ వన్ సప్లిమెంట్ విటమిన్ కే టూ ఇది నేను వీడియోస్ చేయడం స్టార్ట్ చేసిన ఎప్పుడు ఐదేళ్ళ క్రితం ఆదేళ్ళ క్రితం స్టార్ట్ చేసాను కదా ఫస్ట్ వీడియో సెకండ్ వీడియో అప్పుడు నుంచి చెప్తూనే వస్తున్నాను విటమిన్ డి త్రీ విటమిన్ కే టూ అనేవి ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ వీడియో సప్లిమెంట్స్ అనేది సో అది ఇప్పటికీ కూడా అదే చెప్పాల్సి వస్తుంది అదే చెప్తున్నాను విటమిన్ కే టూ అనేది చాలా చాలా మంచి ప్రతి ఒక్కళ్ళు ప్రతిరోజు మర్చిపోకుండా తీసుకోవాల్సిన సప్లిమెంట్ మీకు ఆర్టరీస్ లో ప్లేక్ ఉన్నా లేకపోయినా మీ ఏజ్ ఏదైనా మీరు డైలీ విటమిన్ కే టూ అనేది తీసుకోవాలి విటమిన్ డి త్రీ కూడా తీసుకోవాలి ఈ రెండు జంట సప్లిమెంట్స్ తప్పకుండా తీసుకోవాలి సరైన డోసేజ్ లో తీసుకోవాలి నవ్ ఆర్టరీస్ లో ప్లేక్ ఉన్న వాళ్ళు ఎంత డోసేజ్ లో విటమిన్ కే టూ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు విటమిన్ కే టూ అనేది నార్మల్ హెల్దీగా ఉన్న వ్యక్తులకి ఆన్ అండ్ యావరేజ్ పర్ డే హండ్రెడ్ ఎంసీజి నుంచి టూ హండ్రెడ్ ఎంసీజి మధ్యలో తీసుకోవచ్చు కానీ ఆర్టరీస్ లో ప్లేక్ రివర్స్ చేయాలి అన్న ఏమితో ఉన్న వాళ్ళకి హండ్రెడ్ నుంచి టూ హండ్రెడ్ ఎంసీజి కాదు వాళ్ళకి ఇంకా ఎక్కువ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది వాళ్ళకి త్రీ హండ్రెడ్ ఎంసీజి నుంచి ఈవెన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంసీజి దాకా కూడా తీసుకోవచ్చు బట్ ఎనీవే ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంసీజి దాకా వెళ్ళొద్దు త్రీ హండ్రెడ్ ఎంసీజి తీసుకుంటే మీకు ఇది మీ ఆర్టరీస్ లో పేర్కొన్న సాఫ్ట్ ప్లేక్ ని ఈవెన్ కాల్సిఫైడ్ అయిన అయి ఉన్న హార్డ్ ప్లేక్ ని కూడా మెల్లిగా అది తీస్తూ ఉంటుంది ఫస్ట్ సాఫ్ట్ బ్లేక్ నేను తీయడం కొంచెం ఈజీ ఎందుకంటే అది ఇంకా కాల్సిఫైడ్ కాలేదు కాబట్టి ఈజీగా అది క్లీన్ అవ్వచ్చు అది సాఫ్ట్ బ్లేక్ తీయాలి అంటే ఈ విటమిన్ కే టూ అనేది బాగా పనిచేస్తుంది నవ్ విటమిన్ కే టూ అనేది మీకు నేను ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను సింగిల్గా విటమిన్ కే టూ తీసుకోకూడదు విటమిన్ డి త్రీ కే టూ రెండు తీసుకోవాలి విటమిన్ డి త్రీ అనేది డెఫినెట్లీ తీసుకోవాలి అది బేసికల్లీ మీరు ఏంటి మెయిన్లీ మీ ఆర్టరీస్ క్లీన్ చేయడానికి అన్నట్లు కాకుండా ఓవరాల్ హెల్త్ కోసం మీ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ బలంగా ఉండడం కోసం మీ యూనో కాల్షియం మీరు తినడం ఫుడ్ నుంచి కాల్షియం అబ్జర్వ్ చేసుకోవడం కోసం తీసుకోవాలి ఇది ఇండైరెక్ట్ గా ఏ విధంగా ఆర్టరీస్ లో ప్లేక్ బిల్డ్ కాకుండా చేస్తుంది అంటే నేను నిన్న వీడియోస్ లో చెప్పాను కన్ఫ్యూజ్ అయిన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఉంటే అది ప్లేక్ ని సాఫ్ట్ ప్లేక్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మళ్ళీ 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 అటాక్ చేసి మళ్ళీ మళ్ళీ అక్కడ ఇన్ఫ్లమేషన్ అయ్యేలా చేసి మళ్ళీ మళ్ళీ అక్కడ సాఫ్ట్ ప్లేక్ పేర్కొనేలా చేసి అలా సాఫ్ట్ ప్లేక్ అమౌంట్ పెంచేస్తుంటది ఏది కన్ఫ్యూజ్ అయిన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ బలంగా ఉండాలంటే ఏది ఏది ఉండాలి మనకి అన్నిటికంటే ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ బలంగా పెట్టి సప్లిమెంట్ ఏంటి విటమిన్ డి త్రీ సో అందుకని విటమిన్ డి త్రీ సప్లిమెంట్ తీసుకోవాలి విటమిన్ కే టూ సప్లిమెంట్ తీసుకోవాలి ఈ రెండు జంట సప్లిమెంట్స్ ఈ రెండు కలిపి తీసుకుంటేనే మీకు ఒకటి ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ బలంగా ఉండి నెక్స్ట్ ఎక్స్ట్రా ప్లేక్ బిల్డప్ అవ్వకుండా ఆగుతుంటుంది అండ్ ఏదైతే ప్లేక్ బిల్డప్ అయిందో అది రివర్స్ అవ్వడానికి విటమిన్ కే హెల్ప్ చేస్తుంటుంది ఈ రెండు జంట సప్లిమెంట్స్ విటమిన్ డి త్రీ డోసేజ్ ఎంత ఇది డోసేజ్ ఎంత అనేది మనం అలాగ ఒక ఒక ఈ నెంబర్ చెప్పి ఈ నెంబర్ తీసుకోండి అని చెప్పడానికి లేదు విటమిన్ డి త్రీ ఎందుకంటే విటమిన్ డి త్రీ అబ్జార్బ్షన్ ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క లెవెల్లో ఉంటుంది ఈవెన్ విటమిన్ కే టూ కూడా ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క లెవెల్లో ఉంటుంది బట్ కే టూ అనేది మనం కొంచెం మాక్సిమం డోసేజ్ తీసుకుంటే మంచిదే బట్ విటమిన్ డి త్రీ అనేది మనం డోసేజ్ సెట్
సిక్స్టీ టు ఎయిటీ మధ్యలో ఉండేలా ఉంటే ఇంకా పర్ఫెక్ట్ అది ఏ డోసేజ్ ఆఫ్ విటమిన్ డి త్రీ మీకు ఆ లెవెల్ తీసుకెళ్తుందో అది మీకు కరెక్ట్ డోసేజ్ ఇది విటమిన్ డి టాక్సిసిటీ కలిగించే డోసేజ్ కాదు మీకు విటమిన్ డిని ఆప్టిమల్ వాల్యూలో ఉంచే డోసేజ్ అది ఈ డోసేజ్ని మీరే కనిపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది అంటే ఒక ఒక డోసేజ్ తీసుకుంటూ ఆ డోసేజ్ తీసుకుని ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ పైక టెస్ట్ చేయించుకుని అది తక్కువ ఉంది అంటే కొంచెం డోసేజ్ పెంచి మళ్ళీ ఫిఫ్టీన్ డేస్ పైకి టెస్ట్ చేయించుకుని అలా అలాగా టెస్ట్ చేసుకుంటూ మీరు ఒక లెవెల్కి వెళ్ళాక ఒక ఇప్పుడు నాకు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ టు సెవెంటీ ఫైవ్ మధ్యలో ఉంది లేకపోతే సిక్స్టీ టు ఎయిటీ మధ్యలో ఉంది అని తెలిసినప్పుడు ఆ డోసేజే మీకు రైట్ డోసేజ్ రైట్ సో ఇది విటమిన్ డి త్రీ విటమిన్ కే టూ నెక్స్ట్ ఇంకా సప్లిమెంట్స్ ఉన్నాయి మీకు ఆర్టీసీలో ప్లేకిని రివర్స్ చేసి అందులో ఏంటి అంటే ఫస్ట్ వస్తుంది నయాసిన్ విటమిన్ కే టూ పనిచేసే విధానం వేరు నయాసిన్ పనిచేసే విధానం వేరు బట్ ఇది కూడా మీ సాఫ్ట్ ప్లేక్ని అండ్ ఈవెన్ మీ హార్డ్ ప్లేక్ని కూడా రివర్స్ చేస్తుంది అయితే నయాసిన్ ఒక్కటే తీసుకోకూడదు అండ్ ఇంకో విషయం నయాసిన్లో కూడా ఏ వర్షన్ తీసుకోవాలి నయాసిన్ ఫ్లష్ వర్షన్ తీసుకోవాలి అంటే ఆ నయాసిన్ మీరు సప్లిమెంట్ తీసుకున్నప్పుడు మీకు చాలా ఇన్కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది కాసేపటి వరకు అంటే ఇంచుమించుకో ఒక పావు గంటలో మీకు ఒక స్టార్ట్ అవుతుంది ఒక రకమైన ఫ్లషింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఒక రకమైన వేడి ఫీలింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది అది ఒక ముప్పావు గంట దాకా ఉండొచ్చు ఉల్లంతా స్క్రాచింగ్ దొరదలు దొరదలు వస్తుంటే మీకు గోకోల్ మేస్తుంటుంది బట్ ఇదంతా ఒంటికి మంచిది ఎందుకంటే ఇది సైడ్ ఎఫెక్ట్లా అనిపించినప్పటికీ యాక్చువల్గా జరుగుతుంది ఏంటి అంటే మీ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ మీ క్యాపిలరీస్లో బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ బాగా స్పీడ్గా జరిగి దానివల్ల ఒకేసారి మీకు ఈ స్పీడ్గా జరుగుతున్న బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ వల్ల వచ్చి ఈ ఈ దొరదలు అనమాట ఇవన్నీ కూడా అవి మంచిది బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ బాగా అయితే మంచిదే కదా సో ఆ విధంగా నయాసిన్ ఫ్లష్ వేషన్ చేసినప్పుడు మీకు వచ్చే సైడ్ ఎఫెక్ట్ అది మీకు మంచిదే అండ్ ఇది స్టార్ట్ చేసిన కొత్తలో చాలా ఎక్కువగా వస్తుంటుంది బట్ ఒకసారి స్టార్ట్ చేసాక డైలీ రాదు వేసుకున్న ప్రతిసారి కూడా రాదు ఇప్పుడు మీకు ప్లేక్ని రివర్స్ చేసే లెవెల్లో నయాసిన్ తీసుకోవాలంటే నయాసిన్ని రోజుకు మూడు సార్లు మార్నింగ్ ఒకసారి మధ్యాహ్నం ఒకసారి నైట్ ఒకసారి వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అంటే మీరు ఫుడ్ తినగా వేసుకుంటే ఓ పని అయిపోతుంది యాక్చువల్లీ నయాసిన్ మార్నింగ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మధ్యాహ్నం ఫైవ్ హండ్రెడ్ సాయంత్రం ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంపీ చేసుకుంటే మీకు మూడు పోట్ల కలిపి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ అవుతుంది అది మీకు ప్లేక్ని రివర్స్ చేసే డోసేజ్ ప్లేక్ని రివర్స్ చేయాలంటే థౌజండ్ ఎంజీ నుంచి టూ థౌజండ్ ఎంజీ మధ్యలో నయాసిన్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో నయాసిన్తో పాటు టీఎంజీ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అలాగే కొలాజిన్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అలాగే బీ కాంప్లెక్స్ విటమిన్స్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎందుకని నయాసిన్ అనేది ఏ విధంగా ప్లేక్ బిల్డప్ చేస్తుంది మీకు హెల్ప్ చేస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైం దీనివల్ల మీ లివర్ కొంచెం ఇంపాక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది మీకు ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ స్లైట్లీ ఉంది అండ్ ఇవి రాకుండా ఉండాలి అంటే మీరు ఏదైతే నయాసిన్ వల్ల మీకు లివర్ పాడు ఇవ్వడానికి రీజన్ ఉంటుందో అంటే మీకు బేసికలీ మిథిలేషన్ జరుగుతుంటుంది మిథిలేషన్ అనేది కాన్సెప్ట్ గురించి ఇప్పుడు డీటెయిల్గా చెప్పాను నేను ఆ మిథిలేషన్ అనేది జరగకుండా ఏవైతే మిథిలి గ్రూప్స్ మనం లాస్ అవుతామో నయాసిన్ తీసుకున్న వల్ల వాటిని రీఫిల్ చేయడానికి టీఎంజీ అనే సప్లిమెంట్ తీసుకోవాలి సో అప్పుడు నయాసిన్ తీసుకున్నప్పుడు టీఎంజీ కూడా తీసుకుంటే మీ లెవెల్కి ఏ విధమైన హాని కలగదు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మీరు కొలాజిన్ పెప్టైట్స్ తీసుకుంటే మీకు కొలాజిన్ అనేది సొదహాగా అది కూడా మీకు హెల్ప్ చేస్తుంది మీ స్కిన్ అది హెల్దీగా ఉండడంలో బోన్స్ హెల్దీగా ఉండడంలో అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం దీనివల్ల వచ్చి ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఛాన్స్ ఏదైతే ఉందో అది రాకుండా ఇది చేస్తుంది అండ్ అండ్ టీఎంజీ బాగా పనిచేయాలంటే బీ కాంప్లెక్స్ విటమిన్స్ తీసుకోవాలి సో ఈ నాలుగు విటమిన్ డి త్రీ విటమిన్ కే టూ అక్కడ ఎలా జంట సప్లిమెంట్స్ ఈ నాలుగు కలిపి దుష్ట చతుష్టయం కాదు మంచి చతుష్టయం సో నాలుగు కలిపి మంచి మంచి చతుష్టయం చాలా మంచివి నయాసిన్ టిఎంజి కొలాజిన్ కొలాజిన్లో మీరు మంచి సప్లిమెంట్ తీసుకోండి కొలాజిన్లో చాలా వరకు ఫేక్ ఉండి ఉంటాయి అలాగే ఫిష్ కొలాజిన్ వద్దు మంచి మంచి కొలాజిన్ సప్లిమెంట్ తీసుకోండి డాక్టర్స్ బెస్ట్ వాళ్ళు చాలా బాగుంటుంది అండ్ బీ కాంప్లెక్స్ విటమిన్స్ రైట్ ఈ నాలుగు కలిపి ఒక కాంబినేషన్ అనమాట ఇది మీకు రెండు రకాలుగా పనిచేస్తుంది ఒకటి మీ మీ ప్లేక్ని రివర్స్ చేయడంలో హెల్ప్ చేస్తుంటుంది మీ కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ని బాగు చేస్తుంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇంకా చెప్పాలి అంటే దీనికి అడిషనల్ బెనిఫిట్ మీకు యాంటీ ఏజింగ్ బెనిఫిట్స్ కూడా ఇస్తుంది ఎగ్జాక్ట్లీ నయాసిన్ అనేది మీ యాంటీ
సో నెక్స్ట్ మంత్ ఎండింగ్కి అంటే బేసికలీ ఇప్పుడు ఆషాఢ మాసం నడుస్తుంది కదా ఆషాఢ మాసం అయిపోయాక ఒక మంచి ఈవెంట్ పెట్టి నేను సప్లిమెంట్స్ రిలీజ్ చేస్తున్నాను అందులో ఒక మల్టీవైటమిన్ నేను సప్లిమెంట్ రిలీజ్ చేస్తున్నాను అందులో మీకు ఏవైతే వైటమిన్స్ ఇవి కావాలో ఎస్పెషల్లీ దీనికి మన ఆర్టరీస్ హెల్త్ కావాలో అండ్ ఓవరాల్ హెల్త్ కావాలో ఆ వైటమిన్స్ అందులో కూడా సరైన మోతాదులో మనం పెట్టే నేను మీకు రిలీజ్ చేస్తున్నాను మార్కెట్లోకి అది తీసుకుంటే వీటితో పాటు అది తీసుకుంటే మీకు మిగిలిన సప్లిమెంట్స్ ఏవైతే మీకు సపోర్టింగ్ సప్లిమెంట్స్ ఉంటాయో అవి కూడా వస్తాయి యాక్చువల్లీ సపోర్టింగ్ వైటమిన్స్ సపోర్టింగ్ మినరల్స్ కూడా వస్తాయి సో ఇవి అండి ఇవి మీరు తీసుకోవాల్సిన సప్లిమెంట్స్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది బట్ మీరు చేస్తుంది ఏంటి ప్లేకిని రివర్స్ చేయడం అది అంత ఈజీ థింగ్ కాదు సంవత్సరాల తరబడి మీ బాడీలో మీ ఆర్టిస్ట్లో ఏర్పడిన ప్లేకిని మీరు రివర్స్ చేస్తున్నారు కాబట్టి యాక్చువల్గా నేను ఇప్పుడు ఇంక ఇప్పుడు దాకా చెప్పింది వీడియోలో ఓన్లీ సప్లిమెంట్ పాటి ఇంకా చాలా ఉంటాయి ఇంకా సో ఇవి సప్లిమెంట్స్ వరకు ఇవ్వండి ఇంకా ఉన్నాయి కానీ అన్నీ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అలా తీసుకుంటూ ఉంటే చాలా ఎక్కువ ఇవి మెయిన్ సప్లిమెంట్స్ ఇవి నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి ఫస్ట్ మీ డైట్ అండ్ డైజెషన్ ఈ రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్ డైట్ అండ్ డైజెషన్ అని ఎందుకన్నానంటే మీరు బేసికల్లీ మీ ఆర్టరీస్లో ఏదైతే ఇన్ఫ్లమేషన్ జరుగుతుందో అది ఇంకా పెరగకుండా ఆపే డైట్ని తీసుకోవాలి ఇన్ఫ్లామేషన్ అవుతుంది అంటే మీకు ప్లేక్ రివర్స్ అవడం పక్కన పెడితే ఇంకా ఇంకా ప్లేక్ బిల్డప్ అవుతూ ఉంటుంది ఫస్ట్ మీరు ఫిక్స్ చేయాల్సింది ఫి ఇన్ఫ్లామేషన్ని తగ్గించడం అంటే మీ హెచ్ఎస్సిఆర్పి ఎప్పుడు కూడా వన్ లోపల ఉండాలి మీ హోమోసిస్టిన్ టెన్ లోపల ఉండాలి హెచ్ఎస్సిఆర్పి వన్ లోపల ఉండాలి ఫెరిటిన్ చాలా తక్కువలో ఉండాలి ఈఎస్ఆర్ చాలా నార్మల్గా ఉండాలి టెన్ అలా ఉండాలి యాక్చువల్లీ సో ఐ మీన్ ఇంకా లోపల ఉండాలి యాక్చువల్లీ ఈఎస్ఆర్ అయితే బేసికల్లీ ఇన్ఫ్లమేషన్ లెవెల్స్ ఇలా తక్కువ ఉండాలి అంటే ఏ ఫుడ్ తీసుకోవాలి మీ డైజెషన్ బాగోలేదు అంటే మీరు ఏ ఫుడ్ తీసుకున్నా అది ఇన్ఫ్లామేటరీ ఫుడ్ అయిపోతుంది అది ఇష్యూ ఫస్ట్ మీ డైజెషన్ బాగుండాలి మీకు ఏ విధమైన డైజెషన్ ఇష్యూ ఉన్నా ఫస్ట్ అది ఫిక్స్ చేయాలి మీరు ఎండోస్కోపీ చేయించుకుని హెచ్పిల్ ఏది ఉందా అది ఫిక్స్ చే ఫిక్స్ చేసుకోవాలి గ్యాస్ట్రెటిస్ ఉందా ఫిక్స్ చేసుకోవాలి గ్యాస్ట్రెటిస్ ఉంటే ఫిక్స్ చేసుకుని ఆ తర్వాత మీ స్టమక్లో మ్యూకస్ లేదు మళ్ళీ రీబిల్డ్ అయ్యేలాగా సప్లిమెంట్స్ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు అయినా ఇక్కడ నేను చెప్పట్లేదు ఎందుకంటే అదంతా సపరేట్ ప్రాసెస్ అది మీ ఇంటెస్టెన్స్ని ఫిక్స్ చేయాలి మీ ఇంటెస్టెన్స్లో ఏమి ప్రాబ్లం ఉండకూడదు మీ ఓవరాల్ మీ డైజెషన్ బాగుండాలి సో ఫస్ట్ డైజెషన్ని ఫిక్స్ చేయాలి డైజెషన్ ఫిక్స్ చేసే కానీ డైట్ వస్తుంది డైట్తో డైజెషన్ ఫిక్స్ చేయడం అవ్వదు మనం డైజెషన్ని ఫస్ట్ ఫిక్స్ చేయాలి ఎందుకంటే డైజెషన్ ఫిక్స్ చేయాలంటే జస్ట్ ఏదో మన నేను ఫలానా ఫుడ్స్ తింటే ఫిక్స్ అయిపోతుంది ఫలానా సప్లిమెంట్స్ తీసుకుంటే ఫిక్స్ అయిపోతుంది అని కాదు ఫస్ట్ మన సిచ్యువేషన్ని బట్టి కొన్ని యాంటీబయాటిక్స్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఒక్కోసారి యాంటీబయాటిక్స్ అవసరం పడుతుంది ఒక్కోసారి యాంటాసిడ్స్ కూడా అవసరం పడుతుంది పీపీఐస్ టెంపరీగా అండ్ దాని తర్వాత మన హీలింగ్కి సప్లిమెంట్స్ ఉంటాయి అండ్ రీజనరేషన్కి మనకి స్టమక్ యాసిడ్ రీజనరేషన్కి సప్లిమెంట్స్ ఉంటాయి అంటే రీఫిలింగ్కి సప్లిమెంట్స్ ఉంటాయి సో ఇలాగా మన డైజెషన్ ఫిక్స్ చేసుకోవాలి ఆ డైజెషన్ ఫిక్స్ చేసుకోవడం ఎలాగనేది నేను ఇక్కడ చాలా వీడియోస్ చేశాను ఇందులో నేను చెప్పడానికి ఉండదు సో డైజెషన్ని ఫిక్స్ చేసుకున్నాక మనం నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి మన డైట్ పర్ఫెక్ట్లీ ఉండాలి డైట్లో మనకి సింపుల్గా చెప్పాలంటే వెజిటేబుల్స్ మన న్యాచురల్ ఫుడ్స్ ఎక్కువ తీసుకోవాలంటే చెప్పాలంటే మీకు సింపుల్ డైట్ చెప్తాను ఒకటి మీకు మంచి సూప్ మంచి టేస్టీగా చేసుకోవచ్చు మీరు మంచి వెజిటేబుల్స్ సూప్ అవుట్ చేసుకుని ఎక్కువ వెజిటేబుల్స్ అందులో ఉండి ఆ సూప్ని మీరు డైలీ మధ్యాహ్నం సాయంత్రం భోజనం చేసే ముందు భోజనం అంటే భోజనంలో పార్ట్ ఇది యాక్చువల్లీ మీకు మీకు జపాన్లో అది ఇలాంటిది ఎక్కువ తీసుకుంటూ ఉంటారు ఇలాంటి వెజిటేబుల్స్ సూప్ అవుట్ తీసుకుంటే ఈ ఇంది నీటిలోంచి మీకు వెజిటేబుల్స్లోంచి కావాల్సిన మంచి న్యూట్రియంట్స్ వస్తాయి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇది యాంటీ ఇన్ఫ్లామేటరీ అండ్ సూప్ మీరు టేస్ట్ చేసుకోవడం బాగా వచ్చిందంటే మంచి టేస్ట్గా కూడా ఉంటుంది మా వెల్నెస్ సెంటర్లో మేము ఇలాంటి సూప్స్ ఎలా చేయాలి అనేది కూడా మీకు చూపిస్తాం యాక్చువల్లీ ఈ సూప్సే ఇవ్వడం కూడా జరుగుతుంది యాక్చువల్లీ సూప్ అంటే జస్ట్ సూప్ కాదు సూప్ విత్ ఎలాంగ్ విత్ వెజిటేబుల్స్ అనమాట సూప్లో పార్ట్ అయి ఉంటాయి నెక్స్ట్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇది 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 కూడా ఆల్రెడీ ఇది ఫుల్ ఫిల్లింగ్ ఉంటుంది మీ స్టమక్ ఆల్రెడీ ఇది తిన్నాక ఇది తాగాక మీకు మంచి కడుపు నిండినట్టు ఉంటుంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇంకా మీక
అది అది ఆ విధంగా మీ ట్రైగ్లిజర్స్ని తగ్గిస్తూ మీ హార్ట్ హెల్త్ని పెంచుతూ ఉంటుంది మీరు కావాలంటే ఉమ్మిగ త్రీ సప్లిమెంట్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు బట్ ఐ ప్రిఫర్ ఇన్ ఫిష్ ఫార్మాట్ సో ఫిష్ తీసుకుంటూ అండ్ డైలీ ఫిష్ కాకుండా మీరు చికెన్కి ఎగ్స్కి మళ్ళీ ఫిష్కి ఇలాగ మూవ్ అవుతూ ఇలా నా నాన్ వెజ్ అనేది డైలీ కొంత ఇంక్లూడ్ చేయాలి ఆఫ్టర్నూన్ మీల్లో అండ్ ఈవినింగ్ మీల్లో అండ్ ఈ ఏదైతే నాన్ వెజ్ తీసుకుంటున్నారో ఇది డైజెస్ట్ అయ్యేలాగా మీ స్టమక్ ఉండాలి ఒకవేళ మీ స్టమక్ మీకు ఏజ్ ఎక్కువ ఉన్నా మీ డైజెషన్లో ఏదైనా ఇష్యూస్ ఉన్నా మీరు అవసరం పడితే బీటెన్ హెచ్సీలు తీసుకోవాలి డైజెషన్ కోసం డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్స్ కూడా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది డైజెషన్ కోసం చాలా వేర్ సినారియోలో మీరు బైల్ సాల్ట్స్ కూడా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది బట్ బట్ బైల్ సాల్ట్స్ అనేవి గాల్ బ్లడ్లో ఏదైనా ఇష్యూ ఉన్నా మీకు సివియర్ డైజెస్టివ్ ఇష్యూస్ ఉన్నా అప్పుడే అవసరం పడుతుంది మామూలుగా అయితే అందరికీ అవసరం పడదు బట్ మోస్ట్లీ చాలామందికి అవసరం పడింది ఎస్పెషల్ మిడిల్ ఏజ్ దాటేక బీటెన్ హెచ్సీఎల్ అండ్ డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్స్ బీటెన్ హెచ్సీఎల్ అండ్ డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్స్ కూడా మా కంపెనీ నుంచి నెక్స్ట్ మంత్ ఎండింగ్కి రిలీజ్ కాకపోతున్నాయి సో ఒకవేళ మీరు తీసుకోవాలనుకుంటే మా దగ్గర నుంచి తీసుకోవచ్చు అమెజాన్లో కూడా నేను పెడతాను యాక్చువల్లీ సో ఇది సో ఈ విధంగా ఉంటుంది డైట్ చెప్పాలంటే సో సూపు ఇలాగ తక్కువ అమౌంట్లో చికెన్ అండ్ కొంత రైస్ కూడా తీసుకోవచ్చు మీరు రైస్ అంటే భయపడిపోవాల్సిన అవసరం లేదు రైస్ తీసుకోవచ్చు బట్ ఎంత తక్కువ అమౌంట్లో చాలా తక్కువ అమౌంట్లో అది కూడా మీ డయాబెటీస్ సిచ్యువేషన్ బట్టి మీకు ఒకవేళ సివియర్ డైజెషన్ ఉందా మీరు రైస్ బదులు వేరే కాప్స్ మీరు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అంటే మీకు దుంప లాంటివి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎందుకని అంటే మీకు మీ బాడీ రన్ అవ్వాల్సింది కాప్స్ మీదే కీటో డైట్లో కాదు మీరు చాలామంది ఏపీ డైట్ అంటే కీటో డైట్ అనుకుంటున్నారు ఏపీ డైట్ తీసుకున్న ఏపీ డైట్ కూడా చాలా చాలా స్ట్రిక్ట్ డైట్ అది అది అందరికి అది కాదు కరెక్ట్ కాదు ఇలాంటి డైట్ తీసుకున్నప్పుడు కూడా మీరు కంప్లీట్లీ వెజిటేబుల్స్ అని చెప్పేసి నాన్ వెజ్ అని చెప్పేసి అసలు కాబ్స్ని అవాయిడ్ చేయడం కాకుండా తక్కువ అమౌంట్లో కాబ్స్ తీసుకుంటే మంచిది ఎందుకంటే ఎస్పెషల్ మీరు ప్లేక్ని రివర్స్ చేస్తున్నప్పుడు కార్బోహైడ్రేట్స్ని తగ్గించాలి ఎందుకంటే మీకు ప్లేక్ బిల్డప్ అవ్వడానికి మెయిన్ రీజన్ అక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ కావడానికి మెయిన్ రీజన్ మీకున్న ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్సే డయాబెటీసే ఈవెన్ ప్లే డయాబెటీస్ అయినా ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ స్టేజ్లో ఉన్నా కూడా అక్కడ ప్లేక్ బిల్డప్ అవుతుంటుంది ఇన్ఫ్లమేషన్ జరుగుతుంటుంది కాబట్టి అలాంటివి ఉంటే డెఫినెట్లీ కార్బోహైడ్రేట్స్ యొక్క శాతం ఇవి తగ్గేంత వరకు అంటే మీ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ రివర్స్ అయ్యేంత వరకు తగ్గించాలి సో ఒకవేళ మీకు అంత డయాబెటీస్ ఇష్యూస్ లేవు అంటే లైట్ అమౌంట్ ఆఫ్ రైస్ తీసుకోవచ్చు లేదు అంటే మీరు దుంపలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది వాటిని కూడా జాగ్రత్తగా మనం వండే ఉంటే అవి కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి సో ఈ మీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద డైట్ ఈ విధంగా ఉంటుంది ఆ తర్వాత మజ్జిగ తీసుకోవచ్చు సో దాంతో ఫినిష్ చేయొచ్చు మీ మీల్ అలాగా సో ఆన్ అండ్ యావరేజ్ నేను ఇదే ఇలాగ ఉంటుంది కదా ఒక ఆన్ అండ్ యావరేజ్ మీల్ ఈ టైప్లో ఉంది అంటే ఈ మీల్ విత్ గుడ్ డైజెషన్ సిస్టమ్ మీకు బాడీలో ఇన్ఫ్లమేషన్ లెవెల్స్ పెంచకుండా చూస్తుంది అది ఎగ్జాంపుల్ మీల్ నా ఇది డైట్ డైట్ అయింది సప్లిమెంట్స్ అయినాయి నెక్స్ట్ మూడోది వర్క్అవుట్స్ వర్క్అవుట్స్ అనేవి కంపల్సరీగా చేయాలి మీకు ప్లేక్ రివర్స్ అవ్వాలి అంటే అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం కంపల్సరీ చేయడం అంటే మామూలుగా ఏదో వర్క్అవుట్స్ ఏదో టెన్ మినిట్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ కాదు ఒక తపస్సులా చేయాలి రోజు మీద చేయాల్సింది ఎంతసేపు చెప్తే మీరు షాక్ తింటారు కానీ తప్పదు రెండు నుంచి రెండున్నర గంటలు వినడానికి బాగోలేదు బాగోదు కానీ మీకు ఏం కావాలి మీకు ప్లేక్ రివర్స్ కావాలి ఈజీ కాదు మీ వెయిట్ ఎంత ఎంత ఉండాలి చాలా ఐడియల్ వెయిట్ ఉండాలి మీరు మీ ఐడియల్ వెయిట్కి అస్సలు ఎక్స్ట్రా వెయిట్ ఉండకూడదు మీరు ఎక్సెస్ వెయిట్ ఉన్నదా ఈవెన్ ఒబీస్ ఉన్నదా మీకు ప్లేక్ రివర్స్ చేయడం అనేది జరగదు మీకు ప్లేక్ రివర్స్ అంటే ఏంటి మీరు వెయిట్ లాస్ అవ్వాలి వెయిట్ లాస్ అయినప్పుడు మీకు ఈ ప్లేక్ అనేది ఎక్స్ట్రాగా పెరిగిపో పెరిగిపోవడం వదిలేసి ఉన్న ప్లేక్ రివర్స్ అవుతూ ఉంటుంది సో వెయిట్ లాస్ అవ్వాలి సో డైట్ కూడా సదన్ అమౌంట్ తీసుకోవాలి విపరీతంగా ఎక్కువ తీసుకోవడం కాదు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం వర్క్అవుట్ టూ నుంచి టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ చేయాలి ఏ వర్క్అవుట్స్ చేయాలి ఇక్కడ నేను మీకు ఈజీ వే చెప్తాను ఈజీ వే ఏంటంటే అంటే వర్క్అవుట్స్ అనేది చాలా చేయొచ్చు కానీ సస్టైనబుల్ ఉండాలి అంటే మీరు ఈ వర్క్అవుట్ నేను ఏదైతే చెప్తున్నానో అది చేయగలిగి స్టేజ్లో ఉండాలంటే చేయాలి చేయగలగాలి అంటే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీరు ఒక మంచి సైకిల్ తీసుకుని సైకిల్ అంటే స్పిన్ బైక్ ఉంటుంది స్పిన్ బైక్ తీసుకోండి
సాలిడ్ బైక్ అది చాలా బాగుంది మీరు మీకు ట్వంటీ ట్వంటీ థౌసండ్ టు థర్టీ థౌసండ్ కూడా దొరుకుతూ ఉంటాయి యాక్చువల్లీ ఎందుకు అంత ప్రొఫెషనల్ బైక్ తీసుకోవాలి అంటే రోజుకి రెండు గంటలు ఇంచుమించుగా గంట నుంచి రెండు గంటల మీద సైకిల్ తొక్కుతూ ఉంటారు ఈ సైకిల్ తొక్కినప్పుడు ఏంటంటే మీరు ఏదైనా ఒక మూవీ పెట్టుకున్నాం ఏదైనా మీకు ఇష్టమైన టీవీ ప్రోగ్రామ్ చూస్తున్నాం మీకు ఇష్టమైన పని చేస్తున్నాం మీరు అంటే పని చేయడం అంటే మోస్ట్లీ టీవీ చూడాలంటే చాలా మందికి అంటే వాళ్ళ వాళ్ళ ఇష్టమైన ప్రోగ్రామ్స్ ఏమైనా చూసుకుంటూ అందులో లేనవైపోయి సైకిల్ తొక్కుతుంటే సైకిల్ తొక్కుతున్నాం ఒక ఒక ఇష్టం లేని పని నేను ఎక్కువసేపు చేస్తున్నాం అన్న ఫీలింగ్ లేకుండా అందులో మనం ఇన్వాల్వ్ అయిపోతాం అలాగా రోజుకి మీకు వీలు ఉంటే మార్నింగ్ ఒక గంట ఈవినింగ్ ఒక గంట సైకిల్ చేయాలి సినిమా చూస్తున్నారంటే మార్నింగ్ చూసి సగం ఇంటర్వెల్ దాకా మళ్ళీ మిగిలిన ఇంటర్వెల్ సెకండ్ పార్ట్ ఏమో ఈవినింగ్ చూడవచ్చు ఆ టైప్లో ఏమైనా చూడవచ్చు మీరు సో ఎలాగ మీరు ఒకేసారి చేయగలిగిన అంటే ఒకేసారి టూ అవర్స్ కూడా చేయొచ్చు బట్ ఒకేసారి టూ అవర్స్ చేయాలంటే కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ రావాలి ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో చేయలేదు మీ మీకు కార్టిజాల్ లెవెల్స్ పెరిగిపోతుంటాయి స్టార్టింగ్లో మీరు ఒకేసారి టూ అవర్స్ కూడా చేయలేదు స్టార్టింగ్లో మీరు మెల్లిమెల్లిగా ట్వంటీ మినిట్స్ థర్టీ మినిట్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ మార్నింగ్ అలా చేస్తూ అలాగే మార్నింగ్ ఒక వన్ అవర్కి అలాగే ఈవినింగ్ ఒక వన్ అవర్కి మీ స్టామినాని పెంచుకుంటూ ఉండాలి లేకపోతే స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్ మరీ ఎక్కువసేపు చేస్తే వెయిట్ చేసినట్టు అయిపోయి బాడీ బాగా అలిసిపోయి మీకు మళ్ళీ కొంత డిస్కంఫర్ట్ ఉంటుంది బట్ ఇలా చేయగలగాలి సో ఇది ఎందుకనంటే ఇది యూనో చెప్పాలంటే స్టడీ స్టేట్ కార్డియో అనేది మీకు ఈజీగా ప్లేక్ని రివర్స్ చేయడంలో చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది హెచ్ఐటి అనేది కూడా మంచి వర్కౌట్ మామూలుగా మిగిలిన వేరే కార్డియో కూడా ఉంటాయి బట్ ఇది ఏంటంటే హెచ్ఐటి లాంటివి ప్లేక్ ఉన్నప్పుడు అంత మంచివి కాదు ఎస్పెషల్లీ హెచ్ఐటి అనేది అంత మంచిది కాదు ఎందుకంటే ఒక్కొక్కసారి రప్చర్ అయ్యేలా చేసి బ్లడ్ క్లాట్ అయ్యేలాగా హార్ట్ అటాక్ వచ్చేలా చేసే అవకాశం ఉంటుంది హెచ్ఐటి హెచ్ఐటి అనేది నార్మల్ వాళ్ళకి చాలా మంచి వర్కౌట్ కానీ ప్లేక్ ఉండి ప్లే హార్ట్ సమ్ ఇష్యూ ఇష్యూ ఉండి ప్లేక్ రివర్స్ చేయాలి అని ఉన్న వాళ్ళకి అది మంచిది కాదు సో వాళ్ళకి ఈ స్టడీ స్టేట్ స్టడీ స్టేట్ కార్డియో మంచిది మీరు మరీ అలా అని చెప్పేసి మరీ స్లోగా తొక్కుతూ చాలా చాలా యూనో నిదానంగా నెమ్మదిగా అని కాదు మీరు మధ్య మధ్యలో స్పీడ్ పెంచుతూ ఉండాలి ఆ మధ్య మధ్యలో కొంచెం స్లో చేయొచ్చు మధ్య మధ్యలో కొంచెం టైట్ చేయాలి అలాగా వేరియేషన్స్ చేస్తూ ఏదైతే గంట సేపు చేస్తే గంట అయిపోయాక ఫుల్ చెమట్లు పెట్టేసి మీరు అలిసిపోయి ఉండాలి అలా చేస్తేనే మీకు ప్లేక్ రివర్స్ అవుతుంది నా ఈ రెండు గంటల సైక్లింగ్ అనేది అక్కడ వదిలే ఇంకా ఇంకోటి ఉంది అసలు అయింది ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పాటు వెయిట్స్ని లిఫ్ట్ చేయాలి హెవీ వెయిట్స్ని లిఫ్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ప్లేక్ రివర్స్ అవ్వాల్సిన వాళ్ళు బట్ మోడరేట్ వెయిట్స్ని లిఫ్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది మీ ఏజ్ని బట్టి మీకు బాగా ఏజ్ ఎక్కువ ఉంటే రెసిస్టెన్స్ బ్యాండ్స్ యూస్ చేయొచ్చు ఏజ్ తక్కువ ఉంటే నార్మల్ వెయిట్స్ యూస్ చేసి లిఫ్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇది దేనికోసం మీకు ఆర్టరీస్ అనేవి బలంగా ఉండాలి ఆర్టరీస్ ఆ నథింగ్ బట్ మజిలే ఆర్టరీస్ ఏదో అనుకోవద్దు మీరు గొట్టల్లో ఉంటాయి కాబట్టి అది ఏదో కాదు అది కూడా మజిలే హార్ట్ కూడా మజిలే ఇవి బలంగా ఉండాలి ఇవి బలంగా ఇప్పుడు ఉంటే మీరు వర్కౌట్స్ చేసినప్పుడు ఉంటాయి అయితే మీరు సైకిల్ తొక్కుతున్నాయి కదా బలంగా ఉంటాయి కదా అంటే సైకిల్ తొక్కడం అనేది అది ఫ్యాట్ బర్నింగ్ మజిల్ బిల్డింగ్ కాదు సో అది ఏం చేస్తుంది మీకు ఫ్యాట్ని కలిగిస్తుంది ప్లేక్ని కలిగిస్తుంది బట్ మజిల్ని బలంగా ఉంచేది వెయిట్స్ ఎత్తినప్పుడే సో మీరు మ మధ్యలో ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పాటు ఏదో టైం చూసుకుని వెయిట్స్ని లిఫ్ట్ చేయాలి అప్పుడు అది ఆర్టరీస్ని అప్పుడు అది బలంగా చేస్తుంది మీ ఎండో తెలియం అది ఏదైతే ఉంటుందో అది బలంగా ఉంటుంది మీ ప్లేక్ ఎడిషనల్గా బిల్డ్ అయ్యి ఛాన్సెస్ తక్కువ ఉంటాయి సో ఆర్టరీస్ అవి అవి బలంగా ఉంటే మీరు లావుగా ఉండి అవి మీకు బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ బాగా ఉండేలా చేస్తుంది సో అందువల్ల హాఫ్ అన్ అవర్ పాటు ఇది చేస్తుండాలి అండ్ మనిషిని బట్టి నేను చెప్పాను కదా ఈ ప్లేక్ బిల్డప్ అనేది మనిషిని మనిషిని బట్టి మనం ప్లానింగ్ మారుస్తూ ఉంటాం కొంతమందికి టెస్ట్ వస్తుంది అని రీప్లేస్మెంట్ చదివి అవసరం పడుతుంది ఎందుకంటే రెండు వేసి గంటలు సైకిల్ తొక్కాలి అంటే కొంతమందికి ఒకవేళ టెస్ట్ వస్తే అని తక్కువ ఉంటే వాళ్ళకి వాళ్ళ కాదు వాళ్ళు చేయడం స్టార్ట్ చేస్తారు వాళ్ళకి ఫ్యాటీగా వచ్చేస్తుంది వాళ్ళ కార్టిజా లెవెల్స్ పెరిగిపోతుంటాయి కార్టిజా లెవెల్స్ పెరిగినాయి అంటే నిజానికి యూనో బెనిఫిట్ కంటే లాస్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఇలాగా కొంతమందికి మనం టెస్ట్ వస్తే దాన్ని ఏ లెవెల్లో ఉందో చూసి బాగా తక్
లో అయ్యండి అనుకో అనుకోవద్దు పేద యాభై ఏజ్ కంటే బాగా తక్కువ ఉన్నా కూడా ఏజ్ ని బట్టి టెస్ట్ టెస్ట్ అనేది రిప్లేస్మెంట్ తెలిపి కొంచెం చేయాల్సి ఉంటుంది వాళ్ళకి ఆప్టిమల్ లెవెల్లోకి తీసుకురావాలి టెస్ట్ టెస్ట్ దాన్ని ప్లేక్ ఉంది కదా టెస్ట్ టెస్ట్ దాన్ని రిప్లేస్మెంట్ తెలిపి చాలా డేంజర్ కదా అని అనుకోవద్దు ప్లేక్ ఉన్నప్పుడు టెస్ట్ టెస్ట్ అనేది రిప్లేస్మెంట్ తెలిపి చేస్తూ వర్కౌట్స్ చేస్తూ కార్డియో చేస్తే నిజానికి అది చాలా చాలా మంచిది మీ కార్డియో చేసినప్పుడు మీకు నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్స్ కాకుండా పాజిటివ్ ఎఫెక్ట్స్ రావాలంటే టెస్ట్ టెస్ట్ దాని రిప్లేస్మెంట్ తెలిపి చేయాలి అలాగే వర్కౌట్స్ చేసినప్పుడు ఈ అరగంట వర్కౌట్స్ చేసినా అవి కరెక్ట్ లెవెల్లో మీ మజిల్స్ ని మీ ఆర్టిస్ ని బలంగా ఉంచాలి అంటే టెస్ట్ వస్తే దాని రిప్లేస్మెంట్ తెలిపి చేయాలి రైట్ అండ్ టెస్ట్ వస్తే దాని రిప్లేస్మెంట్ తెలిపి చేసినప్పుడు అది టెస్ట్ వస్తే దాన్ని కరెక్ట్ గా పనిచేయాలి మీకు దానివల్ల ఏది అంటే టెస్ట్ వస్తే దాన్ని వేరే వేలో నెగిటివ్ గా వెళ్ళకూడదు అంటే మీకు నేను ఇందాక చెప్పిన ఏదైతే నేను నెక్స్ట్ మంత్ రిలీజ్ చేస్తున్న సప్లిమెంట్ ఉందో అలాంటి సప్లిమెంట్ తీసుకోవాలి ఎందుకంటే అందులో బోదాన్ అనే ఒక కాంపౌండ్ ఉంటుంది అది మీకు టెస్ట్ వస్తే దాన్ని కరెక్ట్ వేలో మీకు యూజ్ అయ్యేలా చేస్తుంది యాక్చువల్లీ సో ఎనీవే ఇవన్నీ కాంబినేషన్ యాక్చువల్లీ సో టెస్ట్ వస్తే దాని రిప్లేస్మెంట్ తరిపి అనేది అవసరం పడినప్పుడు అవసరమైన వాళ్ళకే చేయాలి ఇవి ఇవి కాకుండా డైట్ వర్కౌట్ సప్లిమెంట్స్ ఇవి కాకుండా కూడా ఉన్నది ఇంకొక ఆప్షన్ బట్ దాని గురించి నేను ఇక్కడ చెప్పదలుచుకోవట్లేదు ఎందుకంటే అది కూడా మనిషిని మనిషిని బట్టి ఉంటుంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం నేను ఇప్పుడు దాని గురించి చెప్పాను అంటే దాన్ని అవగాహన లేకుండా తీసుకుంటే కొంతమందికి పాజిటివ్ అది నెగిటివ్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది అదేంటి అంటే పెప్టైడ్స్ కొలాజిన్ పెప్టైడ్స్ కాదు ఈ పెప్టైడ్స్ వేరే కొన్ని పెప్టైడ్స్ ఉన్నాయి హార్ట్ హెల్త్ని ఆర్టిస్ హెల్త్ని పెంచే పెప్టైడ్స్ ఉన్నాయి కొన్ని కానీ ఈ పెప్టైడ్స్ తీసుకోవాలంటే వాళ్ళకి ఫస్ట్ డబ్బులు బాగుండాలి ఎందుకంటే పెప్టైడ్స్ చాలా కాస్ట్లీ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం చాలా మెడికల్ టెస్టులు చేయిస్తూ రెగ్యులర్గా చేయిస్తూ వాళ్ళ హెల్త్ కండిషన్ ఎలా ఉందో చెక్ చేస్తూ వాళ్ళకి ఏమైనా వేరే రిస్క్లు ఉన్నాయో చెక్ చేస్తూ చాలా అబ్జర్వ్ చేస్తూ మాత్రమే ఇవ్వాలి కాబట్టి పెప్టైడ్స్ గురించి నేను ఈ వీడియోలో చెప్పట్లేదు అది సపరేట్ డిఫరెంట్ సైన్స్ అది అది మీకు తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు అది అంత మంచిది కూడా కాదు ఎందుకంటే హాఫ్ నాలెడ్జ్ తోటి వీటిని వాడితే డ్యామేజ్ ఎక్కువ జరుగుతుంది బెనిఫిట్ కంటే సో అందువల్ల నేను ఈ పెప్టైడ్స్ గురించి అందుకు నేను ఆ వీడియోస్ ఎక్కువ చెప్పను నేను బట్ పెప్టైడ్ తెలిపి పెప్టైడ్స్ తోటి మీరు చాలా బాగా హీల్ చేయొచ్చు ఆర్టరీస్ని అండ్ హార్ట్ని బట్ దట్స్ నాట్ ఏ టాపిక్ దట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఇన్ దిస్ వీడియో ఇవ్వండి ఈ నాలుగు వేస్లో మనం దీన్ని చేస్తే అంటే పెప్టైడ్స్ని పక్క పక్కన పెట్టినా కూడా మీకు చాలా బాగా పనిచేస్తుంది మిగిలిన మూడు డైట్ వర్కౌట్స్ అండ్ సప్లిమెంట్స్ ఈ మూడింటిని జాగ్రత్తగా సరైన విధంగా వాడితే మీ ప్లేక్ రివర్స్ అవుతుంది ఈ మూడు ఈ మూడిట్లో జస్ట్ రెండు వాడిన వాళ్ళు జస్ట్ డైట్ ద్వారా జస్ట్ సప్లిమెంట్స్ ద్వారా కూడా ప్లేక్ని రివర్స్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు కొన్ని కేసుల్లో కొన్ని ఆన్లైన్లో ఉంటాయి మీకు యాక్చువల్లీ సిక్స్టీన్ మంత్స్లో సిక్స్టీ నైన్ పర్సెంట్ ప్లేక్ రివర్స్ చేసిన ఒక్క కేసు ఉంది అలాగే కొంతమంది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ప్లేక్ రివర్స్ చేసిన వాళ్ళు వాళ్ళ కాల్షియం స్కోర్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ తగ్గిన వాళ్ళు కాల్షియం స్కోర్ కూడా తగ్గిన వాళ్ళు ఉన్నారు యాక్చువల్లీ అంటే కాల్షియం స్కోరే తగ్గింది అంటే సాఫ్ట్ ప్లేక్ ఈజీగా రివర్స్ అయిపోయినట్టు లెక్క అనమాట అది అర్థం చేసుకోండి అంటే కాల్షియం స్కోరే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ నైన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అలా తగ్గించిన వాళ్ళు ఉన్నారు బట్ టైమ్ ఇట్స్ టైమ్ టేకింగ్ ప్రాసెస్ ఈ రోజు స్టార్ట్ చేస్తే ఒక వీక్లో ఒక వన్ మంత్లో కాదు వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అలా పడుతుంటుంది వన్ ఇయర్ నుంచి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ మీకు సిగ్నిఫికెంట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కనిపిస్తుంది సిగ్నిఫికెంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్లేక్ రివర్స్ అవుతుంది సిగ్నిఫికెంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ కాల్సిఫైడ్ ప్లేక్ రివర్స్ అవుతుంది అంటే దాన్ని బట్టి మీకు సాఫ్ట్ ప్లేక్ డెఫినెట్లీ రివర్స్ అవుతుంది అదే నచ్చి అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చాలా విషయాలు మీకు తెలుసు ఉంటాయని అనుకుంటున్నాను ఎనీవే ఫ్యూచర్లో మా వెల్నెస్ సెంటర్లో ఇలాంటి థెరపీలు ఇలాంటి ట్రీట్మెంట్స్ దగ్గరుండి మేము చూసుకుంటాం సో ఎవరన్నా అక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు ఫిఫ్టీన్ డేస్ వన్ మంత్ అక్కడే ఉంటే వాళ్ళకి కంప్లీట్ వాళ్ళకి వాళ్ళ చేత మేమే చేయిస్తాం వర్కౌట్స్ చేయించడం ఇలాంటివి ఉంటే వాళ్ళు వాళ్ళకి ఏంటంటే ఒక లైఫ్ స్టైల్ అలవాటు అయ్యి వాళ్ళు ఇంటికి వెళ్ళి కూడా దాన్ని కంటిన్యూ చేయొచ్చు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఐ విల్ క్యాచ్ యూ సోన్ మళ్ళీ ఇంకొక లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ థింగ్ నేను అసలే బిజీగా ఉన్న షెడ్యూల్లో నాకు ఇంకొక చిన్న పని పడింది అదేంటి అంటే నెక్స్ట్ మంత్ ఈ టైం కల్లా ఇంకో వన్ మంత్ టైంలో నేను
ఫ్యూచర్లో చాలా చాలా మంచి కమ్యూనికేషన్ తోటి కాంటాక్ట్స్ తోటి మంచి విధంగా మనం కలిసి పని చేయొచ్చు యాక్చువల్లీ ఇలాంటి అనేక జబ్బులని రివర్స్ చేయడంలో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఐ విల్ క్యాచ